Livre deuxième, chapitre 4. Détails sur les fromageries de Pontarlier. Maintenant, pour donner une idée de ce qui se passa à cette table, nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici un passage d'une lettre de Mademoiselle Baptistine à Madame de Boischevron, où la conversation du forçat et de l'évêque est racontée avec une minutie naïve. « Cet homme ne faisait aucune attention à personne. » Il mangeait avec une voracité d'affamé. Cependant, après la soupe, il a dit « Monsieur le curé du bon Dieu, tout ceci est encore bien trop bon pour moi. Mais je dois dire que les rouliers qui n'ont pas voulu me laisser manger avec eux font meilleure chair que vous. » Entre nous, l'observation m'a un peu choqué. Mon frère a répondu « Ils ont plus de fatigue que moi. »« Non, a repris cet homme. » Ils ont plus d'argent, vous êtes pauvres, je vois bien. Vous n'êtes peut-être même pas curé. Êtes-vous seulement curé oh, Par exemple, si le bon Dieu était juste, vous devriez bien être curé. Le bon Dieu est plus que juste, a dit mon frère. Un moment après, il a ajouté, Monsieur Jean Valjean, c'est à Pontarlier que vous allez Avec itinéraire obligé. Je crois bien que c'est comme cela que l'homme a dit. Puis il a continué. Il faut que je sois en route demain, à la pointe du jour. Il fait dur voyager. Si les nuits sont froides, les journées sont chaudes. Vous allez là, a repris mon frère, dans un bon pays. À la Révolution, ma famille a été ruinée. Je me suis réfugié en Franche-Comté, d'abord, et j'y ai vécu quelque temps du travail de mes bras. J'avais de la bonne volonté. J'ai trouvé à m'y occuper. On n'a qu'à choisir. Il y a des papeteries, des tanneries, des distilleries, des huileries, des fabriques d'horlogerie en grand, des fabriques d'acier, des fabriques de cuivre, au moins 20 usines de fer, dont 4 à Lot, à Châtillon, à Audincourt et à Beurre, qui sont très considérables. Je ne crois pas me tromper, et ce sont bien là les noms que mon frère a cités. Puis il s'est interrompu et m'a adressé la parole. « Chère sœur, n'avons-nous pas des parents dans ce pays-là » J'ai répondu « Nous en avions. » Entre autres, M. de Lucenet, qui était capitaine des portes à Pontarlier dans l'Ancien Régime. « Oui, » a repris mon frère. « Mais en 93, on n'avait plus de parents, on n'avait que ses bras. »« J'ai travaillé. » Ils ont, dans le pays de Pontarlier, où vous allez, Monsieur Valjean, une industrie toute patriarcale et toute charmante, ma sœur. Ce sont leurs fromageries, qu'ils appellent fruitières. Alors, mon frère, tout en faisant manger cet homme, lui a expliqué très en détail ce que c'était que les fruitières de Pontarlier. Qu'on en distinguait deux sortes. Les grosses granges, qui sont aux riches, et où il y a 40 ou 50 vaches, lesquels produisent 7 à 8 milliers de fromages par été, et les fruitières d'associations qui sont aux pauvres. Ce sont les paysans de la moyenne montagne qui mettent leurs vaches en commun et partagent les produits. Ils prennent à leur gage un fromager qu'ils appellent le grurin. Le grurin reçoit le lait des associés trois fois par jour et marque les quantités sur une taille double. Vers la fin d'avril, que le travail des fromageries commence, c'est vers la mi-juin que les fromagers conduisent leurs vaches dans la montagne. L'homme se ranimait tout en mangeant. Mon frère lui faisait boire de ce bon vin de mauve dont il ne boit pas lui-même parce qu'il dit que c'est du vin cher. Mon frère lui disait tous ces détails avec cette gaieté aisée que vous lui connaissez entremêlant ses paroles de façon gracieuse pour moi. Il est beaucoup revenu sur ce bon état de grurin, comme s'il eût souhaité que cet homme comprît, sans le lui conseiller directement et durement, que ce serait un asile pour lui. Une chose m'a frappé. Cet homme était ce que je vous ai dit. Eh bien, mon frère, pendant tout le souper, ni de toute la soirée, à l'exception de quelques paroles sur Jésus quand il est entré, 
n'a pas dit un mot qui pût rappeler à cet homme qui il était, ni apprendre à cet homme qui était mon frère. C'était bien une occasion, en apparence, de faire un peu de sermon et d'appuyer l'évêque sur le galérien pour laisser la marque du passage. Il lui parut peut-être à un autre que c'était le cas, ayant ce malheureux sous la main de lui nourrir l'âme en même temps que le corps et de lui faire quelques reproches assaisonnés de morale et de conseils, ou bien un peu de commisération avec exhortation de se mieux conduire à l'avenir. Mon frère ne lui a même pas demandé de quel pays il était, ni son histoire, car dans son histoire il y a sa faute, et mon frère semblait éviter tout ce qui pouvait l'en faire souvenir. C'est au point qu'à un certain moment, comme mon frère parlait des montagnards de Pontarlier qui ont un doux travail près du ciel et qui, ajoutait-il, sont heureux parce qu'ils sont innocents, il s'est arrêté court, craignant qu'il n'y eût dans ce mot qui lui échappait quelque chose qui pût froisser l'homme. À force d'y réfléchir, je crois avoir compris ce qui se passait dans le cœur de mon frère. Il pensait sans doute que cet homme qui s'appelle Jean Valjean, n'avait que trop sa misère présente à l'esprit, que le mieux était de l'en distraire et de lui faire croire, ne fût-ce qu'un moment, qu'il était une personne comme une autre, en étant pour lui tout ordinaire. N'est-ce pas là, en effet, bien entendre la charité N'y a-t-il pas, bonne madame, quelque chose de vraiment évangélique dans cette délicatesse qui s'abstient de sermons, de morale et d'allusions, et la meilleure pitié quand un homme a un point douloureux, n'est-ce pas, de n'y point toucher du tout Il m'a semblé que ce pouvait être là la pensée intérieure de mon frère. Dans tous les cas, ce que je puis dire, c'est que s'il a eu toutes ces idées, il n'en a rien marqué, même pour moi. Il a été d'un bout à l'autre le même homme que tous les soirs. Et il a soupé avec ce Jean Valjean du même air et de la même façon qu'il aurait soupé avec M. Gédéon, le prévôt, ou avec M. le curé de la paroisse. Vers la fin, comme nous étions aux figues, il a cogné, on a cogné à la porte. C'était la mère Gerbeau avec son petit dans ses bras. Mon frère a baisé l'enfant au front et m'a emprunté 15 sous que j'avais sur moi pour les donner à la mère Gerbeau. L'homme, pendant ce temps-là, ne faisait pas grande attention. Il ne parlait plus et paraissait très fatigué. La pauvre vieille Gerbeau partie, mon frère a dit les grâces, puis il s'est tourné vers cet homme et il lui a dit « Vous devez avoir bien besoin de votre lit. » Madame Magloire a enlevé le couvert bien vite, j'ai compris qu'il fallait nous retirer pour laisser dormir ce voyageur et nous sommes montés toutes les deux. J'ai cependant envoyé Madame Magloire un instant après porter sur le lit de cet homme une peau de chevreuil de la forêt noire qui est dans ma chambre. Les nuits sont glaciales et cela tient chaud. C'est dommage que cette peau soit vieille. Tout le poil s'en va. Mon frère l'a acheté du temps qu'il était en Allemagne, à Tottlingen, près des sources du Danube, ainsi que le petit couteau à manche d'ivoire dont je me sers à table. Madame Magloire est remontée presque tout de suite. Nous nous sommes mis à prier Dieu dans le salon où l'on étend le linge, et puis nous nous sommes rentrés chacune dans notre chambre sans nous rien dire. 